Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaftern. Bevor ich hier starte, einmal ein riesengroßes Dankeschön an Ilona für deine Spenden. Ein riesengroßes Dankeschön auch an euch, an die Abonnenten, an die Likes. Vielen, vielen lieben, recht herzlichen Dank. Und ich starte jetzt einmal, was ab dem morgigen Tag, Samstag, Sonntag, und Montag auf dich zukommen möchte. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Webseite. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Ich muss das hier einmal noch etwas umstellen. Der Fokus bewegt sich hier nicht richtig. Ich das hier einmal noch etwas höher. Und das hat hier eben aufgenommen.
So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte hier jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für die kommenden Tage für dich zeigen? Ein sehr großer Wandel beginnt mit dem Vollmond, wo viele vor größeren Entscheidungen stehen werden, wo Entschlüsse getroffen werden, Ziel in Partnerschaft, Liebe generell, beruflich, allgemein, stehen große Entscheidungen bevor, die nun Fahrt und in voller Kraft voraus sich zeigen werden. Es sind eindeutige Zeichen und Signale, die du erhalten wirst, in allen Formen und Bereichen. Die Liebe, das Berufliche, der Berufung auf unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedlichen Wegen, deines Weges wirst du begleitet durch den Übergang einer großen Tür, eines großen Tores. Starke Träume, die sich dir zeigen werden, einen Traum, den du nicht ignorieren solltest. Und das kann jetzt ganz, ganz unterschiedlich sein. Ja? Der Mond, die starke Anziehungskraft, die Gefühle, dein Unterbewusstsein, wo trägt es dich hin, ihn oder sie? Was sagt dein Unterbewusstsein? Schon ganz, ganz lange. Und ich bekomme hier, du gehst durch die Pforten der neuen Dimensionen. Ist speziell und individuell. Schau bitte. Wir haben hier die Zehn der Münzen. Hier sind familiäre Ereignisse. Hier sind Unternehmungen. Inwieweit kannst du dich entfalten? Also ich bekomme hier unterschiedliche Szenarien. Was ich hier im Allgemeinen rein bekomme, ist es, die Entfaltung. Inwieweit hast du das Gefühl, du kannst dich nicht entfalten? Inwieweit sind Dinge, die im Ungeklärten sind, die jetzt in die Klärung gehen möchten mit einer ganz, ganz bestimmten Person? Und das kann eben auch mit ja, dem Mond, auch mit Themen zu tun haben, die man bislang eben auch verdräng verdrängt hat. Es kann jetzt hier sein, dass es gerade so mit einem Familienmitglied zu tun hat. Das kann Vater, Mutter, Geschwister etc. eben auch sein. Es können Dinge sein, die bislang nicht ja, angeschaut wurden, natürlich auch mit dem Mond. Und dann eben aber auch, die nicht so zur Sprache gebracht wurden, indem man ja irgendwie immer diskutiert hat, indem man vielleicht nicht rankam, indem einer sehr, sehr kühl war, indem man nicht dieses Durchdringen hatte. Ja, du kamst zu jemandem nicht durch. Du hast das Gefühl, irrelevant, was du sagst oder was du da zum Ausdruck bringen möchtest, diese Person hört dich nicht. Diese Person hört dich. Aber es ist etwas, was diese Person nicht hören möchte. Ja? Und das kann natürlich auch in den Dingen sein, dass du es hier einmal mit einer Person zu tun hast, wo man sich vehement dagegen wehrt, etwas zu hören. Deswegen lausche und höre genau hin. Und zwar mit Personen, denen du begegnest. Das kann jetzt hier im Außen sein. Ein Kind könnte irgendetwas sagen. Es ist eine wichtige Botschaft für dich. Denn wir haben ganz, ganz viele Zeichen und Signale, die sich dann hier auch nochmal gezeigt haben. Hier ist natürlich auch sehr viel Härte und Strenge. Auch da nochmal Themen, die sich zeigen für den einen oder anderen, die hochkommen. Ja, in äh, Themen, was eins stattgefunden hat. Man hat das verdrängt, das war verletzend. Man hat es sich nicht angeschaut bekomme ich hier, aber auch in den wichtigen Botschaften sich mitzuteilen. Ja, das sind auch viele Dinge, wo hier jetzt dieses starke Mitteilungsbedürfnis kommen wird. Das ist irrelevant, ob du jetzt für die Liebe schaust, das sind die allgemeinen Energien, das heißt, hier ist es so, dass im Außen auch etwas kommen wird, wir haben jetzt zweimal den Turm und das wird nicht ohne sein, ja, und dass hier etwas ist, dass man dieses starke 
Mitteilungsbedürfnis hat. Es kann auch eine der Tierbotschaft sein, das kann mit einem Kind zu tun haben, das können hier Tiere sein. Jemand, du bekommst Zeichen und Signale und jemand möchte sich dir mitteilen. Ja, und hier kann es so sein, dass natürlich eine gewisse Frustration gegenüber, also beziehungsweise mit einer Person stattfindet, weil hier sind ja Gespräche und da man sich nicht irgendwie anders ausdrücken kann, tut man das auf eine andere Art und Weise. Ja, das kann ja auch mit Boshaftigkeit zu tun haben. Es kann sein, dass man dich irgendwie, ja, auch da verbal irgendwie angreift oder generell, dass da etwas ist, ja, was so im Angriff diesbezüglich eben auch ist. Aber es ist etwas, wo jemand seine, ja, diese Gefühle, man kann diese Gefühle nicht ausdrücken. Man weiß nicht, wie man diese Gefühle ausdrücken soll. Und dann kann hier natürlich etwas in der Eskalation ausarten, weil man anders oder vielleicht nie gelernt hat, dieses anders zu kommunizieren. Ja, so bekomme ich das hier. Also auch nochmal in den Dingen, man, das ist dieses Wünschenswerte, man möchte gerne dir etwas mitteilen, aber es ist so, dass du vielleicht auch diesen, dieser Person diesen Zutritt verwehrst, dass du vielleicht so erstmal auf Abstand gehst, ja, dass sich etwas so mitnimmt, eben auch, weil es ist die Transformation. Also wir haben hier ganz, ganz hohe Karten, hier geschieht schon einiges, ja. Und was dann so in der Eskalation und Gewalt eben auch kommt, wie als ob dich da der Blitz trifft, im Metaphorischen gesprochen, aber man kann nicht aus seiner Haut. Jemand kann nicht aus seiner Haut. Ja? Und es liegt dann so, dass man hier wahrscheinlich irgendwie schreit, dass man irgendwie da dir etwas sagt und es verletzt dich dann irgendwo. Ja? Jemand, der dich aber nicht bewusst verletzen möchte, dann ist es so, dann hat diese Person im Innerlichen eben so diese Aufräumarbeit bzw. das Innerliche ja, ist so stark, weil man sich anders nicht mitteilen kann. Ist hier etwas in der Familie? Ja, oder ist generell in der Partnerschaft, es ist plötzlich etwas. Plötzlich steht jemand vor dir. Plötzlich möchte jemand mit dir in einer Partnerschaft. Auch das sehe ich hier für den einen oder anderen. Plötzlich möchte man mit dir eine Familie. Wir haben hier die Zehn der Münzen. Plötzlich möchte man mit dir, dass das Farbe und Form annimmt. Und das könnte da nochmal, ja, du hast Angst. Du hast einfach Angst, wenn du zum Beispiel in einer 3x, 4x Konstellation bist und hier plötzlich der Geliebte, die Geliebte vor der Tür steht, was machst du dann? Ja, es ist der Entschluss, es sind die Entscheidungen in, in vielen Dingen, in allen Formen und Bereichen. Du kannst ein riesengroßes Angebot bekommen, was machst du dann? Ja. Also, vollkommene Entfaltung, dass man sich die Dinge anschaut, in Form, was man eigentlich möchte. Dein tiefes Inneres weiß es. Dein Unterbewusstsein weiß es. Ob das dich, ihn oder sie betrifft. Ja? Wir haben hier den Schlüssel, die Möglichkeiten und Lösungen. Man sucht zusammen mit einer Person gemeinsam nach Möglichkeiten und Lösungen. Und da kann es generell in der Partnerschaft so Konflikte eben auch geben. Es kann sein, dass es durch die Familie immer in einer Liebe zu Streitigkeiten und Konflikten eben auch kam. Aber hier darfst du rein auf die Wunder vertrauen, rein auf dich vertrauen. Wir haben hier den, den Regenbogen. Das ist Familie, das ist Zusammengehörigkeit, das ist nicht gegeneinander, das ist miteinander. Allgegenwärtig und all eins eben auch zu sein. Ja, du könntest hier auch in einer Hydropartnerschaft sein, da kann sich etwas anderes eben auch zeigen. Auch das für den einen oder anderen, dass man Sorge und Ängste diesbezüglich eben auch hat. Also auch nochmal in den Dingen, dass man... Ja, auch wieder dasselbe, dass man Sorge hat, sich mitzuteilen in dieser Art, Weise und Form. Das ist irrelevant, ja, das, was das eben auch ist, dass man hier Sorge hat, dass dann plötzlich so, ja, wir haben hier den Priester, also das hat hier viele auch mit Religion und Dingen eben auch zu tun, dass etwas dann nicht mehr oder generell nicht anerkannt wird, ja, es kann auch viel im Außen eben auch sein, dass man, da diesbezüglich, ja, Familiengründung, Partnerschaft etc., ja, und für dich und dein Gegenüber ist es hier so in diesen Dingen, ihr könnt auch beide Single sein und es kann sein, dass man dann vor diesen zu starken Gefühlen wegläuft, kann es einmal auch sein. Man darf hier vollstens im Vertrauen sein, das sagen hier alle Karten, die Quelle Gottes besagt, lass all deine Ängste los, alles das, 
was dich in der Vergangenheit, du konntest einfach nichts. Das ist hier etwas, das sind Erlebnisse durch die Vergangenheit, vielleicht durch Partnerschaften etc., dass du jetzt wieder neu ins Vertrauen auch gehen darfst. Was auch immer in der Vergangenheit stattgefunden hat, das ist ja hier natürlich einiges, das sehe ich hier ganz, ganz eindeutig, was mit den Erlebnissen zu tun hatte, aber du darfst wieder vertrauen. Du darfst wieder Wunder in dein Leben lassen. Die Wunder, denen begegnest du jeden Tag, auf unterschiedliche Art und Weise. Und es müssen nicht immer die Großen sein. Die kleinen Wunder, denen du begegnest, tagtäglich, auf die Besinnung dessen in Dankbarkeit zu sein. Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Und es ist definitiv etwas, was mit Partnerschaft zu tun hat. Es ist definitiv etwas Wohlwollendes. Es ist definitiv etwas, wo du dich jetzt entfalten darfst. Deine eigene Entfaltung, dein Inneres, das ist dein Zuhause. Wo kannst du dich nicht entfalten? Es kann genauso gut sein. Ja, wir haben hier natürlich die häufige Situation. Es kann um die Berufung gehen. Du kannst dich da, wo du jetzt bist, eben nicht kreativ entfalten. Du kannst nicht das sagen, was dir auf der Zunge liegt, was dir auf dem Herzen liegt. Und das kommt enorm, ja. Somit du natürlich deinen Weg erkennst und siehst. Hier, Ghosting, on, off. Was verletzt dich, was tut dir immer und immer wieder weh? Ja, hier versteckt sich jemand vor den eigenen Gefühlen. Plötzlich ist jemand da und du, du weißt nicht, hier ist, das ist plötzlich. Plötzlich steht jemand vor dir. Was tust du da? Und ich bekomme, der eine oder andere hat sich vielleicht in der Situation noch keine Gedanken gemacht. Aber es liegt hier so. Für den einen oder anderen liegt es hier so. Es sind allgemeine Botschaften, aber rein von dem Gedanken her. Was tut man da? Hier wird jemand plötzlich vor dir stehen. Hier kann jemand plötzlich bei dir klingeln. Was tust du dann? Hier kann man sich streiten. Es können natürlich auch andere Personen sein, die damit nicht einverstanden sind. Aber das sollte irrelevant sein. Ja? Es geht rein um dich. Es geht nicht um das Drumherum. Es geht um dich. Es geht um deinen Weg. In deinem Weg, in der Form, wie du dich entscheidest. Was ist dein wahrhaftiger Weg? Du wirst auf deinem wahrhaftigen Weg geführt, er oder sie, ihr beide, ja? Den Turm gleich zweimal. Gebeit. Hier ist der Durchbruch. Hier ist dein Durchbruch. Inwieweit kannst du auch die alten Muster durchbrechen? Glaubenssätze in Form, deine Gedanken in Form, Ängste. Wovor hat man Angst? Schau mal hier, es kommt etwas Großes. Das ist Gewalt. Ist das hier unten rechts, ja? Und schau mal hier, es kommt etwas, das ist irrelevant, ob du oder er oder sie das ist. Es kommt auf die jeweilige Person, also auf dich zu. Und dann läuft man weg. Ghosting, verstecken, vor den eigenen Gefühlen verstecken. Ganz, ganz eindeutig hier. Ihr beide habt Gefühle füreinander, aber... Oder jemand für dich. Kann hier auch etwas im Dunkeln sein, im Verborgenen sein. Heimlicher Verehrer. Ja? Ihr beide habt Gefühle füreinander, beziehungsweise diese Person hat Gefühle für dich. Zack. Man läuft weg. Diese Person steht vielleicht vor deiner Tür, kann dann aber doch nicht klingeln. Das kann es einmal auch sein. Diese Person möchte dich kontaktieren. Wir haben hier die heilige Vereinigung. Hat aber zu, zu, zu große Angst. Angst, die eigenen Gefühle zu offenbaren, weil es liegt hier definitiv in der Offenbarung. Es liegt hier etwas, dass du ein Geheimnis erfahren wirst. Und das kann natürlich in einer Situation so sein, dass der Gedanke schon daran der reinste Albtraum für dich ist. Ja, also, dass du eben sagst, du kannst auch vorher davon geträumt haben, ohne Frage. Das, was du hier erfahren wirst, das ist eine Gegebenheit, wo man... Angst hat, dir wirklich die Gefühle zu offenbaren und lange für sich behalten hat, lange dagegen angekämpft hat. Und diese Person wird auch den wahrhaftigen Weg geschubst. Du könntest dich in einer Situation fragen, was ist der richtige Weg? Du fühlst es für dich. 
Du spürst es. Ja, auch in der Berufung. Du fühlst, was es ist. Du könntest vor Sorge etwas verdrängen, auch etwas, was mit einem Traum zu tun hat. Aber du hast Sorge davor, in die Nähe anzuschauen, detaillierter anzuschauen. Diese Person, wir haben hier das Roulette, diese Person, die sich dir offenbaren möchte, hat einst mit dir gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt hat man Sorge, Sorge auch die eigene Größe, Großes entstehen zu lassen, zu sehen. Viele Zeichen. Zumindest hast du es mit jemand zu tun, der jetzt plötzlich in dein Leben kommt, wo plötzlich etwas geschieht, wo plötzlich und gebalt etwas geschieht. Ein Ritter der Erde, der lange nicht in der Entscheidungsfähigkeit war, in der sehr, sehr langsamen Entwicklung war, der Ritter der Münzen. Das Angebot, was plötzlich auf dich zukommt, du weißt nicht, was du tun sollst. Alles das, was ich schon sagte. Es kann für den einen oder anderen hier über Internet kommen. Wir haben zweimal den Turm. Etwas sehr, sehr Plötzliches, was geschehen wird. Generell dann nochmal in den Themen im Außen. Hier sind Razzien im Außen, wird etwas sein. Und es werden Firmen auf den Kopf gestellt. Das bekomme ich hier einmal. Das kann hier ein Casino sein. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise hier etwas eben auch sein. Also das sind hier größere... Firmen eben auch, ja. Träume sind eindeutige Botschaften, die du erhalten wirst, sehr, sehr signifikant und präzise bekomme ich hier. Schau mal hier, Engels Zeichen, noch einmal die Federn. Du wirst ganz, ganz viele Federn finden. Du wirst ganz, ganz viel auf deinem Weg sehen. Ganz, ganz viel. Das können Münzen auch sein, also Ganz, ganz viel, was du sehen wirst und finden wirst. Also es sind so viele Zeichen und Signale, die kannst du gar nicht mehr übersehen. Das geht gar nicht. Das ist hier etwas, was du gar nicht mehr übersehen kannst. Und achte da bitte generell auf Zahlen, Synchronizitäten, auf alles. Also es ist so regelrecht von Synchronizitäten und Zeichen und Signalen verfolgt zu werden. Ihr beide, ja, also in einem Seelepartnerprozess ist es definitiv ihr beide. Oder aber auch in der Form, wenn du jetzt niemanden im Herzen hast, du bekommst so viele Zeichen und Signale in allen Formen und Bereichen. Und irrelevant, was hier geschehen mag, du bist kurz vor dem Durchbruch, im positiven Sinne. Wir haben hier für dich den Neubeginn und wir haben hier für dich den Erfolg. Und das zeigt sich auch hier mit dem Ritter der Münzen. Alles das, was jetzt hier in diesen Dingen geschieht, wo du vielleicht ah, Sorge oder Ängste oder was auch immer hast. Nein, du bist kurz vor dem Ziel. Halte durch. Dein Durchhaltevermögen ist gefragt. Gib nicht auf. Gibst du auf, gibst du dich selbst auf. Ja? Schau, die heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Und wir haben für dich Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Akzeptiere, was einst geschehen ist. Du gehst in etwas Neues, du gehst in ein neues Abenteuer. Ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen. Hier kann der eine oder andere Angst haben. Wir haben da auch noch mal die Mode. Wir haben jetzt auf Vollmond am vierten. Und es ist die zu starke Angst. Die Angst, ja, out of control zu sein, etwas nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Komm da bitte raus. Lass mal alles bitte los. Lass mal alles komplett geschehen. Denn wir sind in diesem großen, großen Wandel. Es darf so sein. Es geschieht von oben hier, ja. Es ist wichtig für dein Weiterkommen. Also noch einmal mit der Karte Vertrauen und mit der Karte ein neues Abenteuer erwarte dich, empfange es mit offenen Armen, lebe deine Träume voller Leidenschaft. Wo lebst du deinen Traum? Lebst du wirklich deinen Traum? Fragezeichen. In allen Formen und Bereichen?
Gib nicht auf. Ganz, ganz wichtige Botschaft hier für den einen oder anderen. Wann dein Durchbruch ist, wann die Zusammenführung ist, wann wer in dein Leben tritt, ist hier Bestimmung. Es liegt in der Bestimmung. Es ist schon im Buch geschrieben. Ja? Also vergiss nicht, ein neues Abenteuer erwartet dich und wir schauen hier weiter auf den darauf folgenden Tag. Wir haben hier den Mond, wir haben den Bube des Wassers und wir haben den Bube des Feuers. Als allererstes bekomme ich hier etwas, was sich im Traum dir zeigen wird. Entweder hast du schon einmal davon geträumt, das ist für all die, die hier Träume im Klaren sehen können. Ist speziell und unterschiedlich eben auch. Ja? Etwas ganz, ganz Bestimmtes, wovon du schon geträumt hast. Etwas ganz, ganz Bestimmtes, was du schon gesehen hast. Wir haben hier die Zeichen und Signale. Wir haben in Form auch diese Traurigkeit hier. Du wirst erkennen eine ganz, ganz bestimmte Person im Traum. Das ist eine männliche Person. Achte bitte auf diese Träume. Und diesen Traum, dieser Traum möchte dir etwas ganz, ganz Bestimmtes mitteilen. Und von dieser Energie darfst du Abstand nehmen. Also es ist in Form einer Warnung, bekomme ich hier. Ja? Nimm Abstand, meide dunkle Straße, generell etwas. Du wirst im Vorfeld träumen oder hast schon geträumt. Ja, das ist für all die oder generell, wenn du etwas diesbezüglich da sich dann zeigt oder du spürst. Die Zeichen sind so, so eindeutig, das fühlst du und spürst du. Ja, in der Begleitung durch das Göttliche, das Universum. Dunkle Wege zu meiden. Dunkle Straßen. Nacht. Halte nicht an. Wenn du hier irgendwo unterwegs bist, bei Nacht, halte nicht an. Das darf ich dir hier sagen. Und lass dich von dem Sog des Dunklen nicht vereinnahmen in der Form, ja, dass du, ja, es ist hier ganz, ganz speziell. Das ist hier auch nur für ein, zwei Personen. Das ist hier etwas ganz, ganz Spezielles eben auch, was du für dich spürst, ja, also du fühlst ja schon rein intuitiv eines Weges hier, du bist irgendwo unterwegs, ob du spazierst, ob du irgendwo hinfährst, ja, meide da etwas, das kann ein Tunnel sein, auch nochmal hier etwas, hier ist etwas im Verborgenen und wenn diese Karte kommt, ist es nicht ohne diese Karte, ja, es kann auch etwas sein, was du dann im Nachhinein durch das Außen eben auch erfahren wirst, aber meide es. Ganz, ganz wichtig hier. Schau mal, du bekommst hier sogar Krafttiere. Also es kann hier wirklich sein, dass du dann plötzlich eine riesen Eule, Kauz oder was auch immer siehst. Ja, es sind Zeichen in einer Situation. Also kleine Vögelchen sind ja meist nicht nachts unterwegs, aber du wirst Laute vernehmen. Katzen, Katzen sind ja auch nachtaktiv, ja? Irgendetwas wirst du vernehmen. Meine dunkle Wege bekomme ich hier immer und immer wieder. Was haben wir hier? Also, du hast hier eine Person, die in den Dingen nach dir schaut und diese wohlwollende Energie ist. Aber es ist auch eine andere Person da, eine andere Energie, ja? wo du im Vorfeld etwas wahrnehmen wirst. Lass dich von, von diesen Dunklen da nicht mitziehen. Also auch zu schauen, etwas intensiver geschehen zu lassen, in die Tiefe zu gehen, also mit dir, ja, rein mit dir, bevor du hier mit jemandem irgendwo, den du vielleicht gar nicht kennst, allein dann bist. Ich weiß nicht. Es ist schwer, diese Message jetzt rüberzubringen, aber ich sehe, dass jemand irgendwo an einem dunklen Ort wartet. Und es ist nicht für jeden, betone ich hier nochmal, das sind allgemeine Botschaften, ja, also, unabhängig von dieser Situation, du 
hast es mit zwei Personen zu tun. Und jemand möchte sich da in dieser Hinsicht einen Vorteil verschaffen. Du hast den Vorteil. Ganz, ganz klare Botschaft. Ich bekomme jetzt schon Tränen, weil ich diese Situation vor meinen Augen gerade sehe. Du hast den Vorteil, dass du die Zeichen und Signale erhältst. Weit voraus. Ja? Entscheide dich für den Umweg, für den längeren Weg. Nicht für den kürzeren Weg. Ja, wenn du hier irgendwo unterwegs sein wirst. Jemand, der sich vielleicht dann wirklich auch erstmal so lieb zeigt und dann sehr gemein ist, sehr gemein sein kann. Jemand hat zwei Seiten, jemand hat eine dunkle Seite. Ich bekomme hier Tränen. Ich weiß nicht, was los ist, aber das ist enorm hier, was hier gefallen ist. Ja? Eine Person, die eine dunkle Seite an sich hat, die du meiden solltest, diesen Weg solltest du meiden. Wir haben das Baby, Geborgenheit und Wärme. Das ist Schutz. Gib dir diese Geborgenheit und Wärme oder wer die hier Geborgenheit und Wärme gibt und dann gemein zu dir ist, ja, dich anschreit, dich, ja, einfach böse ist zu dir, gemein zu dir ist. Zwei Seiten einfach, ja, das, das ist jemand, der, eine Person hat hier zwei Seiten, eine dunkle Seite und dann noch etwas Brutales. Also nicht, dass jemand mal schreit oder nicht, dass jemand mal irgendwie laut wird, nein, das gar nicht, sondern jemand hat in sich so, so unkontrolliertes, unkontrollierte Wut. Man hat das nicht unter Kontrolle. Aufgrund, dass man irgendwas erlebt hat in der Kindheit, das ja, zeigt sich hier auch. Und auch natürlich, wenn du hier gerade ein, ein Baby oder ein Kind in Obhut einer Person vielleicht gibst, die du gar, gar nicht kennst. Ja, auch das bekomme ich hier nochmal. Weil du kennst diese andere Seite nicht dieser Person. Das ist etwas ganz, ganz Spezielles hier eben auch. Umsorge. Du kümmerst dich auch um etwas sehr, sehr liebevoll. Ja, kann auch ein krankes Tier eben auch sein. Auch das bekomme ich hier. Du wirst dich um jemanden kümmern. Wir haben hier nochmal also so viele Zeichen und Signale. Das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wir haben hier die Liebe der Geister, wie die Liebe der Verstorbenen, die dich hier begleiten. Es kann mit einem verstorbenen Tier auch Kind zu tun haben, bekomme ich hier auch nochmal Libelle. Marienkäfer, hier sind auch Marienkäfer, ganz viele Federn. Also du wirst etwas vermehrt sehen, sehr stark. Und es wird Glück in dein Leben kommen. Wir haben hier Coins, ja. Achte mal, jemand, der vielleicht auch dein Geld möchte. Jemand, der an dein Geld möchte. Das Potenzial in dir sieht. Ist auch unterschiedlich, weil das ist hier, das sind zwei verschiedene Personen. Es kann auch etwas sein, was mit Transport zu tun hat. Also Geld wird transportiert irgendwo hin. Also da kann es auch nochmal zu gewissen Dingen kommen. Es kann natürlich auch etwas sein, etwas weggeschafft werden soll oder muss. Das auch nochmal. Und dann nochmal in den Dingen, wo jemand hohe Einsätze, sprich Gelder, was viel mit Kindern zu tun hat, auch Tier, Tierhandel etc., Handel generell, was so nebenher diesbezüglich eben auch läuft, bezahlt für Dinge, die gemacht werden. Aber auch das ist es, was im Außen schon in der Beobachtung ist, wo ich dann sagte mit den Razzien. Und ich bekomme hier etwas mit Fötern. Du wirst den richtigen Weg einschlagen, was du für dich fühlst. Das fühlst du für dich. Weil hier ist ganz viel Schutz und Wärme und hier ist sehr viel durch die, deine Geistesbegleiter. Ja? In Form Krafttiere, in Form Ahnen, wo du begleitet wirst. Das merkst du schon von ganz allein. Also das definitiv, das wirst du merken, das wirst du spüren in Form, wer sich da einen Vorteil verschaffen eben auch möchte bei dir. Auch Profit in Form, Kinder bekomme ich hier auch. Kleinkinder, das bekomme ich hier auch. 
sind das denn für Botschaften hier? Du wirst Erfolg haben, du wirst Glück haben und aufgrund deines Glückes, aufgrund des Erfolges, ja, sind hier auch natürlich Personen, die irgendwie aus den dunklen Löchern irgendwie kommen, ja. Du wirst vorbereitet sein, du bist vorbereitet, ich sehe das hier in diesen Dingen und wirst da diesbezüglich ganz genau eben auch entscheiden. Du hast hier mehrfach den Erfolg, du hast mehrfach das Glück, die starke Begleitung durch das Göttliche, das Universum, dein Vertrauen. Ich sehe auch, dass du, du weißt, weil du mit dem Dunklen sowie mit den anderen Dingen anvertraut bist. Das heißt, du hast bestimmte Erfahrungen gemacht die dich bis dato geprägt eben auch haben, somit du da diese Entscheidung für dich treffen kannst. So bekomme ich das hier rein. Also du bist dem, dem Ganzen schon anvertraut wurde. Auch in einer Situation, wo man dir etwas anvertraut. Dir könnte sich jemand anvertrauen. Ja? Schau mal. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Du wirst den richtigen Weg wählen. Definitiv. Ja? Also du wirst da in dieser Form entscheiden, deine Berufung in Form Liebe, in Form deines Weges. Du wirst auch gestärkt. Ich bekomme hier auch nochmal mit dem Kraft hier, du wirst gestärkt. Hier, hier peppelt auch jemanden jemanden auf. Ja, also so ein, ein kleines Tier. Du könntest dich mal um ein Tier gekümmert haben. Auch das könnte im Reich der Geisteswesen sein. Und auch dadurch wirst du geführt. Auch das. Also schau hier bitte, wer wer ist. Insbesondere an diesem Tag eben auch. Und lass hier niemanden auf etwas irgendwie aufpassen. Ja, ob das auf dein Portemonnaie ist, ob das auf Karten generell ist. Ja, oder auf ein Baby oder ähnliches. Ja, also entferne dich da nicht irgendwie von deinem Wagen. Vielleicht stehst du da irgendwo und muss man irgendwie kurz raus oder 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 hast eine Panne oder ähnliches. Ja, ist speziell noch einmal, es ist nur für eine Person. Und ich sehe auch, die Situation ist hier auch etwas, was mit dem Außen auch zu tun hat, ja, wo dann etwas diesbezüglich eben auch aufgedeckt wird. Ja, etwas wird gefunden. Ja, also es muss noch nicht mal dich betreffend sein, dann ist es die Gegebenheit, wo du generell schauen solltest, ja. Vielleicht hast du hier auf einmal einen Riesenschlag gewonnen, wodurch auch immer, ganz, ganz viel. Das, das hält hier gar nicht mehr an, ja. Und dann kommen natürlich Personen aus dunklen Ecken, im Metaphorischen gesprochen, wollen etwas abhaben. Du weißt dann warum. Also du gibst da definitiv Acht und einmal mit dem heimlichen Verehrer. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich umarmt. Bis dahin.